дорогие зрители, где мы находимся? Это Черное море, это Жемчужина, город Новороссийск. Я никогда не жил еще в премиумных апартаментах. Здесь вот такой замок. И когда вы наберете все вот эти коды, которые вам дадут, нужно будет еще э, повернуть ручку, чтобы открылась дверь. Заходим с вами в апартаменты. Вау, как здесь красиво. Вы знаете, я, честно говоря, жил в хороших гостиницах, но я никогда еще не снимал апартаменты. Добрый вечер, по крайней мере, для меня, дорогие зрители. Давайте посмотрим, как здесь что устроено. И это будет не постановка, это будут мои самые первые ощущения. Как вы видите, я только вот въехал, только в тот еще багаж. И первое, что меня поразило, это, конечно же, выключатель. Это первое такое ощущение. Видите, темно, включаешь, свет. Вот я нажал, и вот сейчас вторую клавишу нажму. Вот, загорелся подсветка еще. Круто. Сразу вот ванная комната. Здесь тоже... Вентилятор включился, свет загорелся, еще свет загорелся, подсветка, вау! Дорогие друзья, вот я всегда в гостиницах подмечал идеи, какие вот можно в доме использовать, но здесь, конечно, хозяйка обошла всю планету с архитекторами, вообще красиво, как смотрите. Туалет, опять-таки, как обустроен, шикарно, и ванная комната, в смысле ванна, комната уже ванная. Тут еще и один душ, и другой душ. Ну, конечно, если бы с детьми, это очень круто. Опять хитрые выключатели красивые. Нажимаю. И вот здесь первая часть квартиры. Это кухня. Очень уютная. Стол островной. Мы, мы, мы видим здесь с вами кухню, диван, панорамное окно, большой ночной город, Новороссийск. Кстати, меня про город я потом еще расскажу. Телевизор здесь есть, зеркало. Опять-таки все необходимое для... Он еще... Бог ты мой, еще шоколад комплиментный стоит но Екатерина меня просто, вот, не знаю, даже как благодарить теперь человека потрясла. И здесь вот э, жилое уже помещение, это гостевая сделано. Опять-таки, смотрите, как удобно. Можно. Вау, и здесь еще сделал, отложена вторая комната. Смотрите, как круто. О, это вообще. Кондиционер. И мягкий сценарий. И светлый сценарий света. Дерево, опять-таки. И здесь еще второй свет. Я даже не знаю, какие слова вам найти. Просто смотрите, как это красиво. Ну, я поживу вот пару дней. Потом еще поделюсь впечатлениями, конечно же. Но первое впечатление, это, конечно, вау, вау, вау. Слава тебе, Боже, потому что вот здесь балкон. Нельзя курить. Не курите, дорогие друзья, бросайте. Выходим на лоджию. Здесь опять-таки можно поработать. Рабочий кабинет. Для меня это вообще шикардос. Потому что я монтирую. И если я завтра что-то отсниму, сяду, потом помонтирую. Достаточно большая площадь. Удобное кресло. Пол. Смотрите, какой здесь. Авторское, дизайнерское кресло. 
подсветка и улица. Мы видим с вами ночной Новороссийск. Очень круто. Но я думаю, пока достаточно. Потом еще расскажу. И вот такой вид утром с этого балкончика, дорогие друзья. Мы видим уже город Новороссийск, который просыпается. Доброе утро, дорогие друзья! Имея такую возможность жить в апартаментах на Энгельсе 93, сегодня я расскажу вам про город Новороссийск, поделюсь своими впечатлениями и в целом покажу его со стороны не просто отдыха и элементарного познания, а со стороны отдыха, познания и, конечно же, паломничества, потому что Разные дороги это путешествие с молитвой. Дорогие зрители, с праздником Благовещения! Видите, какой храм за моей спиной? Это храм Маяк, который на море находится и является для всех христиан маяком. С праздником! Храм Маяк уникальный. Его построил заслуженный архитектор Сочи Федор Афуксениди. Вообще он построил более 50 православных храмов, а эту церковь увидел как ярусное сооружение с колокольней, которое расположено на одном из уровней. Резной купол выглядит необычно, и сквозь него гуляет ветер, благодаря своеобразной форме. Прослеживается морская тема. На колоннах в каждом углу здания установлены якоря. Фасад церкви украшает пять мозаичных панно. К сожалению, Федор Иванович не дожил до освящения патриархом своего последнего проекта. Царствие Небесное великому мастеру Феодору. В тот день мне еще посчастливилось причастить Надюшку, мою крестницу, семья которой приехала встретить меня прямо на богослужении. Дорогие друзья, мы продолжаем пребывать на Российске и хочу вам показать еще вот фреску нашего Господа Иисуса Христа. Божьей милостью благослови. И мы видим вот такой купель, который прямо наполняется водой, возможно морской даже. Такой крестообразный бассейн. Достаточно глубокий, человеческий рост. Даже там водица внизу, видите, еще осталось. И прямо на берегу моря оглашенных покрестят, Господь благословит, и Святой Спиридон Кремфудский будет сверху. В этом таком вот дворике такая купили. Храм «Маяк» Петра и Февронии строили целых 10 лет. 25 июня 2022 года святейший патриарх Кирилл осветил эту святыню. Снимает, представляете? Вы видите кадр, дорогие друзья? Только что вот 
я поднял ее вот отсюда она упала когда я забирался сюда вот на подиум зацепился сумкой и она свалилась представляете работает неплохо слава тебе господи тоже чудо дорогие друзья потому что это у стен храма и господи благослови пойдемте дальше дорогие друзья Я иду, и камни очень теплые, как будто пол с подогревом идешь. Съемки я веду 8 апреля, и видите, как легко одет. И даже в этой тужурке мне жарковато, солнце припекает. Я просто счастлив после командировки в Краснодаре, после выставки, когда работаешь в павильоне всю неделю, оказаться здесь, на побережье, благодаря тому, что вот меня гостеприимно пригласили сюда, в этот город. Такой кайф, дорогие друзья. Я хочу этим поделиться с вами. Вообще в апреле мне нравится прогуливаться, потому что нет еще толп людей. Все можно посмотреть. Около пляжа чуть по углу есть еще пустыри. Мы видим остову прежних зданий. Я думаю, что судя по тем элитным домам, которые здесь вырастают, набережная тоже скоро заполонится строениями, пока это место вакантное. Но, судя по ограждениям, ненадолго. Ну что же, городской пляж неплохо обустроен. Вдоль пляжа есть тренажеры, когда можно позаниматься спортом и позагорать, покупаться. Такая вот галечка. Он не широкий. Наверное, в сезон будет много людей. Но в то же время здесь и неплохо, потому что не надо никуда ехать. Приехал да, в город. Может быть, какие-то дела у вас здесь или туристический маршрут произвести, так сказать, омовение в жаркий день, мне кажется, это прекрасно. Все мы с вами очень любим комедии, веселые, непритязательные комедии Гайдая. И среди самых таких востребованных комедий, которые смотрятся годами и передаются от поколения к поколению, это, конечно же, «Бриллиантовая рука» с Юрием Никулиным в главной роли. Вы, наверное, помните. И помните, сюжет был? «Мальчик, иди отсюда!» Иди отсюда, мальчик, не мешай. Вот это то самое место, дорогие друзья. Рядом с этим местом большой пляж. Думаю, что здесь летом тоже масса желающих отдохнуть, искупануться. А сегодня мы можем просто с вами позагорать. Как вот эта молодая семья. Кстати, видите памятник? Храм Маяк Петра и Февронии. О, он там далеко виднеется. Так что все то, что я показываю вам, это ну, хоть бы полчаса, если быстрым шагом. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Беги! Дорогие друзья, вы на канале Разные Дороги. Не забудьте подписаться, поставить лайк, поблагодарить автора своим вниманием. Не перестаю удивляться, что в апреле можно вот так красиво посидеть, поесть мороженого. Замечательно, дорогие друзья. Прогуливаясь по набережной, мы видим важные исторические вехи в развитии города Новороссийска. Среди них выставка оружие и боевая техника периода Великой Отечественной войны. Выставка была создана в 70 году и находится на берегу Цемесской бухты в районе нынешнего памятника ансамбля 
«Малая земля» до начала его строительства в 1980 году. Я не сторонник что-то приукрашать или лицемерить, и сама выставка меня ничем не поразила. Просто стоит оружие в чистом поле, но меня потряс рядом стоящий комплекс «Малая земля», построенный в 1982 году, посвященный подвигу 21 десантника. И вот его я бы хотел показать вам, дорогие зрители, чтобы его тоже посетили. Малая земля плацдарм накосил в районе Станички в Новороссийске, образовавшийся 4 февраля 1943 года в результате десантной операции 18-й десантной армии Черноморской группы войск и Черноморского флота. Комплекс возведен в память о героизме советских солдат, которые во время Великой Отечественной войны сражались за Новороссийск. Отряд десантников во главе с майором Цезарем Кунниковым в ночь на 4 февраля 1943 года прорвался сквозь вражеский огонь, высадился на берег и захватил небольшой, но очень важный плацдарм, который получил название «Малая земля». Всем десантникам, всем защитникам, всем воинам России посвящается. Мы бастили память наших героев, наших защитников, нашей страны, нашей России. Сегодня опять смутные времена. И пусть это напоминание посмотрят и те, кто за нас, и те, кто против нас, и знают, мы Россию свою не отдадим. По набережной Новороссийска можно гулять и гулять. Я прошел за эти дни множество километров, не менее 25, совокупно, наверное. А вот сейчас мы видим с вами памятник от сам основателям города Николаю Раевскому, Михаилу Лазареву и Лазарю Серебрякову. По бокам от постамента можно увидеть памятные плиты, почитать их, на которых начертаны наиболее важные вехи в истории города. Город Новороссийск очень патриотичный. Несмотря на то, что он тысячу, образован в 1831 году, здесь очень много истории, и город является колыбелью людей, которые выросли и любят свою родину. Так было и в царские времена, когда здесь были белогвардейцы. И история сейчас меняется, и мы видим белогвардейцев тоже с разной стороны. И мы знаем о том, что там было очень много глубоко патриотичных, потрясающих своей любовью к родине, к военному делу людей. И именно здесь поставили памятник, исход, где показан конь, Показан человек, который ведет коня, видимо, к кораблю. И по статистике 34 тысячи офицеров покинули этот город сначала в Одессу, а потом уехали в Париж. Все теперь против нас, будто мы креста не носили, словно спили мы. Место нам нет в ушалевшей от горя России, и Господь нас не слышит, зови, не зови.
наконец-то я добрался до морского вокзала и перед нами крейсер большой все собираюсь к нему никак попасть не мог наконец-то сейчас мы посмотрим куда можно отправиться от морского вокзала и немножечко посмотрим крейсер крейсер впечатляет своими размерами конечно же за те 400 лет что существует кораблестроение в россии много изменилось и это тоже не самая последняя модель посмотрите какая она грандиозная пишут что здесь в боевом составе 1100 моряков входят корабль боевой славы михаил кутузов крейсер был создан на николаевском судостроительном заводе и спущен на воду 9 августа 1954 года в момент съемки кораблю исполняется 70 лет Крейсер Михаил Кутузов входит в 11 кораблей музеев на всю Россию. И он уникален, он легендарен, он участвовал в боевых действиях. Его посещал в 1961 году Юрий Гагарин. VIP-встречи правителей разных стран тоже бывали на этом корабле. В 90-е годы хотели его продать металлолом, как и все продавали. Отстояли ветераны. Сегодня это уникальный музей, где будет интересно и детям, и папам, и, возможно, мамам. Рекомендую к посещению. Находится рядом с морским вокзалом. Пойдемте посмотрим, куда отсюда можно отбыть и сколько это стоит. А посмотри, где можно рейс это вокзал это судоходность. Вокзал это самое будет работать только в мае месяце. А, пока навигация да, закрыта, да, да? Пока мест нету. И у вас пока здесь просто это рынок, да? Да, да пока да, используем. Ясно. Ясно. То есть пока неизвестно. А куда вообще можно отбыть так вот, если лето приехать? Они идут на точку. Ой, на точке. Сейчас, секундочку. Геленджик. Геленджик, Сочи, Сочи да. Новороссийск. Да, 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 с мая да. по сентябрь можно поехать, да, да, получается. Да. Ну, с, с мая, с мая. С мая где-то, да? С мая, да. Ага. А пока навигации нет, получается. Пока нет, да. а, а, это самое, с той стороны будет кассы работать. Ага, понял. Ну вот, дорогие друзья, тогда в мае приезжайте. Хорошо, хорошо. Пожалуйста. Все, спасибо. Дом очень красивый, выходит на центральные улицы, по которым можно прогуляться. Вечер, зашло солнышко. По набережной можно прогуляться на самокате, взяв его в аренду. Но я не рискую, потому что знаю много случаев, когда с них наворачивались. И... Всегда на сушении хочется мяса, но воздержимся. Улицы Новороссийская в огоньках. Теперь барбершоп. Зайдем, посмотрим. Здрасте. А у вас постричься можно? Конечно. На камеру снимаем еще? Просто блог делаю. Так, сейчас пострижемся, дорогие зрители.
Будет достреживаться? Да. Отлично. А сколько стоит стрижка? 600 рублей. Отлично. Ну, как я вам, дорогие друзья? Не прошло и полгода, да? Мастер Ирина, да? Лиля. Мастер Лиля. Обращайтесь. Какой адрес здесь получается? Энгельса 98. Энгельса 98. Если снимете апартамент, как и я, Энгельса 93, идти два шага. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Приезжайте к нам чаще. Спросите меня, стоит ли посетить этот город, вот, когда я прожил здесь 4 дня. Мой ответ однозначный. Я в приятном впечатлении остаюсь, в неожиданном впечатлении, потому что это оказался большой город, увенчанный памятниками, которые заслужены, город, который защищен кровью. У города большая история, до его образования здесь была турецкая территория до 1800 какого-то года. Вот. И даже вот этот памятник Андрея Миронова, он устроен на Суджукской косе, и говорят, что здесь были какие-то Суджуккале, какие-то дворцы, вот эти турецкие крепости. С точки зрения христианства, с точки зрения познания, город очень-очень есть что посмотреть. Я из трех соборов только один посмотрел, но мы зато еще посетили место пустынь Феодосия Кавказского. Тоже посмотрите. Этот маленький сюжет, я его сейчас предлагаю посмотреть. Дорогие друзья, мы идем к Феодосию Кавказскому. Сегодня в гостях у молодой семьи, которые меня гостеприимно приняли в Новороссийске. И среди членов этой семьи есть моя крестница Надюшка. Вот она прыгает. Путь к святому Феодосию Кавказскому, месточтимому святому, который воспет епископом Гедеоном идет через вот эту пасеку. Современная, кстати, пасека. Обратите внимание, здесь даже видеокамеры стоят над улями, наблюдаются. Каждый улей мониторится. Сразу его вес. Датчик стоит, чтобы понять, есть там мед или нету. Цветочки. На секундочку, дорогие зрители, сейчас апрель месяц, седьмое число благовещения. Миша, как тебе пчелки, скажи? Э, не я их не видел. Не видел, это а хорошо. Я видел э, там. Ага, на цветочках, да. да? Понял. Миша, только не залезай, пожалуйста. Ой! Домик для пчелок. Ой, конечно, конечно. Все, не маши, не маши. Не маши, не маши. И здесь мы можем с вами купить мед от местного производителя. Можно, пожалуйста, как называется это место, скажите, чтобы зрители знали? Это святое место Феодосия Кавказского. Пустынь Феодосия Кавказского находится недалеко от города Новороссийска, примерно 40 минут езды. И вот мы сейчас уже добрались, прошли через пасеку и поднимаемся к святому Феодосию. В начале 20 века в этом месте поселился монах Феодосий. Праведная уединенная жизнь способствовала появлению у этого человека божественного дара прозорливости и исцеления. Молва об отце Феодосии быстро разлетелась по Северному Кавказу. К нему потянулись сотни людей, прося совета и излечения недугов. В 2011 году был построен главный храм – в честь святой иконы Божьей Матери – живоносный источник. Внутренняя отделка храма продолжается по сей день. В пустынь святого Феодосия Кавказского ежедневно приезжают сотни паломников и экскурсантов.
пустая вода. В 90-х годах 20 века пустынь святого Феодосия Кавказского обрела новую жизнь. Был благоустроен источник святой воды, построена часовня. Посетив храм, икона, живописный источник Божьей Матери, посетив часовню, попив святой воды, нам захотелось еще посетить источник Феодосия Кавказского, который вот по этой дорожке есть такой хороший эмоцион. Ну и день воскресный сегодня, и это очень прекрасно, что много таких людей, которых Феодосий привлекает, и которые, может быть, лучше сюда поедут, да, чем куда-то на аттракционы в парке. А здесь и до пользы хорошо прогуляться, это по силам любому возрасту, кто передвигается. Воздух хороший. Екатерина, как вам здесь? Прекрасно. Очень, очень спокойно на душе место. Место такое располагает, не знаю, легко сразу и, и спокойно именно. И не все горные дороги настолько спокойны. Ну, именно семья Екатерины, как говорится, и была инициатором нашей поездки сегодняшней. Можно сказать, что это сп... они спонсоры этого ролика, дорогие друзья, помяните их в ваших святых молитвах. Екатерина Алексея с чадами. Монах замерз, да? Царство Небесное. А источник там дальше получается, да? Да. Там далеко. Далеко, да? Не даем он пешком, да? Ну, тяжеловато. Да, ну, там, что не пойдем. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, спасибо. На разных дорогах смотрите потом. Так. Разные дороги. YouTube на ютубе на ютубе здесь находится камень возле которого молился феодосий кавказский существует традиция ставить на него свечи поэтому сам камень в воске и почти всегда от него происходит свет маленьких огоньков но сейчас вот вечереет уже ветер идет поэтому свечи угасли но мы их с вами видим дорогие друзья советская власть изгнала из горного отца феодосия его отправили в ссылку а монахинь, которые жили здесь, расстреляли в лесу. Сейчас на этом месте стоит кованный крест и горят поминальные свечи. Мы едем в Геленджик. Въезжая в Геленджик со стороны Новороссийска, вы обязательно увидите новый кафедральный собор Андрея Первозванного в Геленджике. Благодаря тому, что храм построен на возвышении, его золотые купола видны с моря и со многих уголков города. Решение о возведении нового храма в Геленджике было принято в 2013 году, а осенью 2014 года в основании собора был заложен уже первый камень. Новый Андреевский собор в Геленджике виден издалека. Он построен по прообразу Московского храма Христа Спасителя – но немного меньше в размере. И здесь есть еще видовая площадка, 
подойдя к Борщику, который можно рассмотреть город Геленджик и впадающее, припадающее к городу Черное море. Красота неописуемая, панорама изумительная, здание новое, всего лишь как пару лет возведено. Собору дали имя в честь святого апостола Андрея Первозванного, ближайшего ученика Христа. Андрей Первозванный известен тем, что ходил с евангельскими проповедями и достиг земель нынешнего Краснодарского края. Он считается небесным покровителем Геленджика. Архитектор храма Ижиков Вячеслав Николаевич. Андреевский кафедральный собор рассчитан на полторы тысячи прихожан, которые могут одновременно разместиться внутри храма на праздничной службе. Высота храма 45 метров, у него 5 куполов. Высота центрального купола 10 метров, и на нем еще крест высотой 5,5 метров. Редкая икона, росписи, фреска на стене Евгения Боткина. Не все знают, что врач Евгений Боткин был с нашим царем до конца и также был расстрелян. Страстотерпец Евгений, моли Бога о нас. Очень красиво. Я бы сказал, даже романтично на закате солнца. И это все, представляете, 40 минут это здесь. От Новороссийска. Спокойно, хорошо. Дорогие подписчики, угадайте, что это за город. Угадали, нет? Это Новороссийск. С поклоном канал разной дороги из города Новороссийск. Новороссийск этому... Ну вот, сегодня уже последний день, и я уезжаю на поезде Новороссийск-Москва вечером сегодня. 
Сейчас еще предстоит посетить планетарий имени Юрия Алексеевича Гагарина. Потом собираться и пора домой. Символично музей космонавтики имени Юрия Алексеевича Гагарина посетить накануне Дня космонавтики. На территории мы видим парк, планетарий, планетарий, планетарий. Все посвящено Юрию Алексеевичу Гагарину. Дорогие зрители, мы в музее космонавтики, где есть интересные раритеты про космос. Несмотря на маленькую площадь, все сделано с любовью, большое. Вот. Интересная экспозиция еще с газетами. Мы видим здесь... Валентина Терешкова еще жива. И, слава Богу, мы можем гордиться тем, что наш космос первый покорил как и Юрий Гагарин, так и первая в мире женщина Валентина Терешкова. Музей передает различные награды, вот юбилейные медали, ну, различная символика. Например, полетные очки, комплекты со светофильтром. Летный шлем. О, дали свет. Скафандр Павла Виноградова. Павел Виноградов стал возрастной космонавт, который выходил в открытый космос. Вот его пару портрет. Это защитный скафандр. Ага. Это защитный скафандр. Он предназначен для взлета и посадки. Здесь написано стыковки, расстыковки. Э, нет, вот написано где. Вот. Но он внутри космонавта корабля летит. Вот эта часть, внутренняя часть скафандра, внутренняя часть, которая выходит в открытый космос. Скафандр сокол не выходит в открытый космос. Угу. Внутренняя часть скафандра это костюм ледяного охлаждения. Здесь Смотреться повнимательнее, то ткань этого костюма напоминает какие-то даже, может быть, руссконародные мотивы, вот э, плетение. Ткань такая, вот, знаете, вот, как паутинка, и она пронизана трубочками. Можно посмотреть, камера передает, а, такие маленькие гидротрубочки, которые проходят по всему этому костюму. И мы видим здесь э, выводы для подключения к устройству. Ботинки тоже интересные. Фантастические, космические. Погас свет, но мы с вами все равно включили фонарик. И видим обходит перебой. И видим еще один костюм. Музея. Интересная экспозиция еще с газетами. Экспозиция небольшая, но концентрация ее весьма большая. Например, вот мы видим с вами питание. Питание космонавтов, которые вот с датами прямо 12 год, 16 год, салаты свеклы, хлеб пшеничный московский женой, молоко, молоко коровье и так далее. Ракета, макет, энергия М. Те, кто постарше мужчины смотрят, наверное, помните, как мы в детстве с вами покупали такие штучки и собирали их. Ну, если вы придете с детьми, то здесь вот есть такой уютный зрительный зал в виде обсерватории, круглый. И для детей показываются различные анимационные фильмы. Прямо на белом потолке идет проекция. Вот большой проектор стоит с голограммами. И я думаю, что детям будет интересно. Меня тоже приглашали на детский, но я уж не пошел, потому что с детьми неудобно вроде как сидеть. А так, имейте в виду, что планетарий готов к посещению. Каждый день можете прийти и порадоваться. Где с детишком будет тоже интересно, побывав на лектории, побывав Посмотрев экспонаты, они могут здесь призвиться, побегать, поиграть. Все это рядышком с морем. Здесь есть сеть магазинов Табрис, и в этой сети очень вкусная кулинария
городе. В городе среди ресторанов есть и столовые. Вот в одну из них я зашел посмотреть, что чего как. Сейчас идет пост. Компактно, хорошо, приветливо. Мне выдали гороховый суп, половинку, потому что после не так много выбора. Зато всего 54 рубля вместе с хлебом. Доступно. Это была программа путешествия. Город Новороссийск. Канал разной дороги. А если вы захотите пожить в этой квартире, то, пожалуйста, обращайтесь. Ссылка внизу. И ссылайтесь на канал разные дороги. У вас будет специальные предложения. Скидка 10%. Это море зеленое, это акации нарядные шари, Новороссийск, это море соленое, море разуки встреч на причале. Ненастия, море, что вечно с преградами спори, светлое море. Сердечно благодарю каждого нашего попечителя за доброе сердце. Прошу вас оказывать поддержку канала напрямую на номер карты, который вы видите сейчас на экране. Каждого нашего благотворителя я вношу в синодик и подаю записки в тех святых местах, где бываю.